పిరమిడ్ ధ్యాన మిత్రులకు వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ని అద్భుతంగా ఆదరిస్తూ ఎంతో మందికి చేరవేస్తున్న మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు మీ అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ మూడవ రోజు కార్యక్రమం పటోపనేశ్వర ధర్మం అధర్మం కార్యం కారణం భూతకాలం భవిష్యత్ కాలం మొదలైన వాటి నుంచి భిన్నమైనదిగా నువ్వు చూస్తున్న దానిని గురించి నాకు చెప్పు వశ్వేశ్వర మహారాజు అంటే ఏదైతే ఆత్మ ఉందో దీనికి ఇవి ఏమి పనిచేయవు అంటే ఇది ధర్మము అధర్మము కార్యము కారణము భూతకాలము భవిష్యత్ కాలము ఇవి ఏవి దానికి అంటవు ఒక ఆత్మ పదార్థానికి అలాంటి దాని గురించి నాకు చెప్పు నువ్వు ఆత్మ దేన్ని అంటించుకోదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆత్మ దేనిని అంటించుకోదు అది ఎప్పుడు ప్యూర్గా ఉంటుంది అది చాలా ప్యూర్గా అంటే ఏమనాలి ప్యూర్ అంటే పవిత్రంగా ఉంటుంది స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది అన్న చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది దానికి అదే కృష్ణుడు కూడా గీతలు అదే చెప్తాడు అగ్ని దహించాలదు వాయువు ఆర్పివేయను తగదు అర్థమైందా అనని చెప్తాడు అనమాట ఏది దానికి అంటది అనమాట సో అలాంటి ఆత్మ గురించి నాకు చెప్పు నువ్వు అనని నచ్చకేది అడుగుతుంది అన్ని వేదాలు ఏ లక్ష్యాన్ని ఉపదేశిస్తున్నాయో ఎందుకోసం అన్ని తపస్సులు అనుసరించబడుతున్నాయో ఏది కోరి బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని పాటిస్తున్నారో ఆ లక్ష్యాన్ని పొందడానికైన మంత్రాన్ని క్లుప్తంగా నీకు చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఒక మంత్రం గురించి చెప్తాడు అంటే ఎంతోమంది ఎంతోమంది దేనికోసం అయితే తపస్సు చేస్తున్నారు దేనికోసం అయితే తెలుసుకోవాలనేటువంటి తపన పెంచుకుంటున్నారు అలాంటి మంత్రం నీకు ఉపదేశిస్తాను అని అని చెప్పి చెప్తున్నాను ఏ మంత్రము అదంటే ఓంకారము అని చెప్తున్నాను ఓంకారము యాక్చువల్గా ఈ ఓం అనేటువంటి ఈ బీజాక్షరాలు ప్రప్రథమంగా ఏర్పడినటువంటిది అనమాట సమస్తము సమస్త సృష్టి కూడా ఈ ఓం అనేటువంటి ధ్వని నుంచి ఉద్భవించినటువంటిది మీరు కనుక ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు కానీ మామూలుగా కూడా యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది మన చుట్టుపక్కల ఈ ఈ భ్రమరనాథం అంటారు దీన్ని ఓం అనేటువంటి దాని ఇది ఎప్పుడు పలుకుతూనే ఉంటుంది మన చుట్టూ ప్రకృతిలో మొత్తం ఆ భ్రమరనాథంలోనే ఈ సృష్టి అంతా ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అది మనకు ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు అది ఆ సూక్ష్మ ఏమంటాం వాటిని మన లోపల ఉన్న అంతరేంద్రియాలతో మాత్రమే దాన్ని గ్రహించగలం బాహ్య ఇంద్రియాలకి ఈ చప్పుళ్ళు కార్లు లారీలు ట్రాక్టర్లు శబ్దాలు సౌండ్లు వినిపిస్తాయి ఒక్క అంతరేంద్రియంతో మనం కానీ గ్రహించినట్లయితే అంతరాత్మకు ఉన్నటువంటి చెవులతో మనం ఆ చవుడు తప్పడి విన్నట్లయితే అప్పుడు అది వినిపిస్తుంది ఓ అనేటువంటి శబ్దం అనేటువంటి భ్రమరనాథంలో మొత్తం ఉంటుంది అన్నమాట ఆ శబ్దం నుంచి మొత్తం పుట్టింది నాయన నువ్వు ఈ మంత్రాన్ని నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్తున్నాడు ఓం అనే ఈ మంత్రం భగవంతుడు ఈ మంత్రం సర్వోత్తమమైనది ఈ మంత్రాన్ని తెలుసుకున్న వ్యక్తి ఏం కోరుకుంటే అది అతనికి లభిస్తుంది అంటే అప్పట్లో అప్పట్లో ఈ సులభమైనటువంటి విధానం లేదు బుద్ధుడు వచ్చిన తర్వాతనే ఈ సులభమైనటువంటి ప్రక్రియ ధ్యాన ప్రక్రియ వచ్చేసింది అప్పట్లో ధ్యానించేవాళ్ళు ఓం అనేటువంటి అక్షరాన్ని బీజక్షరాలతో ధ్యానించేవాళ్ళు అనమాట లేదంటే ఈ యొక్క పంచాక్షరి శివ పంచాక్షరి మంత్రము ఈ ఓం అనేటువంటి మంత్రము అదేందా వీటితో ధ్యానించేవాళ్ళు ఎక్కువ ధ్యానించేవాళ్ళు కూర్చొని ఎప్పుడు ఎంతసేపు పెట్టినా ఇదే అనుకునేవాళ్ళు లేదంటే ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఇది ధ్యాన పద్ధతి అప్పట్లో అప్పట్లో కానీ బుద్ధుడు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడంటే సులభమైనటువంటి పద్ధతిని కనిపెట్టాడు ఎంతసేపు ఓం ఓం అనుకుంటే నీకు మనసు అక్కడే ఉంటుంది ఇంకెక్కడికి పోదు దానికంటే ఉన్నతమైనది చూడాలి ఇట్లా ఏదో ఆయన ఆలోచించి ఇది కనిపెట్టాడు కాబట్టి ఇది సులువైనటువంటి మార్గంగా మనకు ఇప్పుడు అందింది కానీ అప్పటి పరిస్థితులు పరిస్థితి బట్టి అతను చెప్తున్నాడు ఆత్మ జన్మించడమూ లేదు మరణించడమూ లేదు ఇది దేని నుంచి రూపొందినది కాదు ఏది దీని నుంచి రూపొందడము లేదు చూడండి 
ఇది జన్మరహితమైనది ఎన్నటికీ ఉండేది శాశ్వతమైనది సనాతనమైనది శరీరం నశించినా నశించనిది ఇది అసలైనటువంటి ఆత్మకి సూత్రం ఇది ఎప్పటికీ పుట్టదు ఎప్పటికీ పోదు అంటే పుట్టేది ఉంటే కదా పోయేది ఉంటుంది దేని నుంచి ఇది రూపొందించలేదు ఇది దేనిని కూడా రూపొందించడం లేదు అదే అంటే ఒక తల్లి అమ్మ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఆ తల్లి ఇంకొక బిడ్డకి అమ్మ అవుతుంది అంతే అదే అలాగా ఈ ఆత్మ దేని నుంచి రాదు అందువల్ల ఇది దేనికి ఇంకొక దానికి ఇది రూపొందించేటువంటి అవకాశం లేదు అవకాశం లేదు సో ఇప్పుడు ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటికీ అలానే ఉంది అది స్థిరమైనటువంటి వస్తువు హ్యాపీగా ఉందన్నమాట అది ఒక 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 ఎనర్జీ అది ఒక శక్తి అంతే ఒక శక్తి అర్థమైందా అది కేవలము అనుభవాలు పొందేందుకు మన లాంటి శరీరాలని అంటే దాని నుంచి వస్తుందని కూడా లేదు మళ్ళా దాని నుంచి వస్తుంది అనేది కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు అంటే తను కావాలని సృష్టించేది కూడా లేదట సృష్టించేది కూడా లేదు కాకపోతే ఒక ప్రకృతిని సృష్టించింది అది అంతే ఒక ప్రకృతిని సృష్టించుకుంది ఒక ప్రకృతి ఆ ప్రకృతి నుంచే మనం వచ్చాం అంతే మనుషులు కూడా మనుషులు కూడా ప్రకృతిలో కింద భాగమే భాగమే అంతేగాని ఆత్మ తనకంటూ ఒక రూపాన్ని ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాలా ఏర్పరచుకోవాలి సో అది ఎప్పటికీ అలానే ఉంది అది ఎవరిని పునరుద్ధరించడం లేదు అది ఎవరి ద్వారానో వచ్చింది కూడా కాదు అని చెప్తున్నాను జన్మ రాహిత్యమైంది ఎప్పటికీ ఉండేది శాశ్వతమైనది సనాతనమైంది అది అణువు కన్నా అణువైనది అత్యంత పెద్దదానికన్నా పెద్దది అయిన ఈ ఆత్మ ప్రాణుల రుదుగు రుదు రుదుగుహల కొలువైనది కామనా రాహితుడు దానిని దర్శించగలడు మాని మానసిక స్పష్టతచే ఆత్మ మహత్యాన్ని గ్రహించిన అతడు శోకాలకు అతిథులవుతాడు అణు కన్నా అణువైనది అన్నిటికంటే పెద్దది కూడా పెద్దది నువ్వు పెద్దది అనే దానికి ఎంత పెద్దది అంటావో అంత పెద్దది చిన్నది అనే దానికి ఎంత చిన్నది అంటావో అంత చిన్నది అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణ చూడండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనం శ్రీకాళహస్తి శివాలయంకి వెళ్తాం శివాలయం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు శివ శివ గర్భగుడి ఉంది కదా గర్భగుడికి వెనకాల గోడ మీద చూసారు ఎప్పుడన్నా మీరు చూడలే నేను ఆ ప్లేస్లో కూర్చొని ధ్యానం చేశారు కరెక్ట్గా దాన్ని వెనకాల కూర్చున్నా ఒక పది ఇరవై నిమిషాలు కూర్చున్నాను ఆడ ఇప్పుడు గేట్లు కట్టేస్తున్నారు కదా గేట్ దాటి పక్క వస్తే బ్యాక్ సైడ్ అక్కడ కనిపిస్తుంది ఒక శివలింగం ఉంటుంది శివలింగం ఉంటుంది లోపలికి ఒక ఎలుక లాంటి ఒక ఆకారం కింద ఉంటుంది ఒక పక్షి లాంటి ఒక ఆకారం పైన ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ఇది ఆ శివలింగాన్ని అన్వేషిస్తూ ఈ ఎలుక కిందకు పోయిందంట పక్షి పైకి వెళ్ళిందంట అంటే దీని యొక్క ఆది అంతాలు ఎక్కడున్నాయి కనుక్కోవాలని ఇది పైకి పోతూనే ఉంది ఇది కిందకి పోతూనే ఉంది ఎక్కడ ఆది అంతాలు దానికి కనబడలేదు ఎందుకని కనబడలేదు సమస్తము ఉన్నటువంటిది అదే దానికి ఆది లేదు అంతము కూడా లేదనమాట అక్కడ ఒక లేస్తారు దాన్ని ప్రాక్టికల్గా వేసి పెట్టారు దాన్ని ఉందాడు సో కాబట్టి ఇది సనాతనమైంది అణువు కన్నా అణువైనది మరి అత్యంత పెద్దది కూడా నువ్వు ఎంత పెద్దది అనుకుంటే అంత పెద్దది దీనిని కనిపెట్టాలంటే ఒక క్వాలిటీ చెప్తున్నాడు క్వాలిఫికేషన్ నీకు ఉండాలి ఏంటంటే కామన రాహిత్యము కామన రాహిత్యము కోర్కెలు లేనటువంటి స్థితి కోర్కెలు లేనటువంటి స్థితి అంటే ఎవరైతే ఎవరైతే తన మనస్సును తీసి పక్కన పెడతాడో వాడికి మాత్రమే ఇది కనపడుతుంది అదే మనస్సు అంటే కోర్కెలకి మూలం మనస్సు కోర్కెలకి జన్మస్థానం ఏంటంటే మనస్సు కాబట్టి ఏం చేయాలి మనము ఆ మనస్సుని కొంచెం పక్కకి నెట్టాలి అర్థమైందా మనస్సు లేనటువంటి స్థితికి మనం వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ఆత్మ దర్శనం మనకు లభిస్తుంది మనస్సుతో ఉన్నప్పుడు మనం ఆత్మని దర్శించలేము దర్శించలేము సో కాబట్టి కామన రాహిత్యుడు మాత్రమే దీనిని చేరుకోగలడు దర్శించగలడు సో ఇవి దాన్ని దర్శించినటువంటి వాడు ఏం పొందుతాడు అని అంటే ఇప్పుడు ఆత్మని ఎక్కడుందో చెప్పాడు దాన్ని దర్శించాలంటే మీకు ఏ క్వాలిటీ కావాలో చెప్పాడు దర్శించిన తర్వాత నువ్వు పొందేటువంటి ఫలము కూడా చెప్తున్నాడు అదే అదే శోక రాహిత్యము 
దుఃఖమే ఉండదు నీకు అంతే కదా అన్నీ వదిలేసి నోడికి దుఃఖమేంది అంతే కదా భార్య లాగతుండి పిల్లలు ఇంకొక పక్క లాగి తల్లిదండ్రులు లాగితే అప్పుడు దుఃఖం ఎవరు ఎవరు పక్కకు పోవాలో తెలియక అన్నీ వదిలేసిన వాడికి ఏముంది ఎక్కువ నారాయణ అంటే అన్నీ వదిలివేయడం అంటే అందరినీ తెంచుకొని వెళ్ళిపోవడం కాదు హిమాలయాల గడ్డాలు పెంచుకొని గడ్డాలు పెంచుకొని వదిలి వదిలేయడం అంటే అది కాదు వదిలివే వేసినటువంటి స్పృహ ఉండాలి నా భార్యే నా భార్య కాదు నా తల్లిదండ్రులే అర్థమైందా నా తల్లిదండ్రులు కాదు నా బిడ్డలే నా బిడ్డలు కాదు అనేటువంటి స్పృహతో ఉండాలి పోనీ ఒకవేళ నా బిడ్డలే అనుకున్నాం అనుకో నా బిడ్డలే అనుకున్నాం అనుకో ఎంతకాలం నా బిడ్డలు ఎంతకాలం చూ ఈ శరీరం ఈ శరీరం ఉన్నన్న రోజులే కదా నాన్న 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 అని చెప్తారు ఈ శరీరం లేకపోతే ఇంకేడి నాన్న ఒకటి దీపం కూడా పెట్టడు ఫోటో కూడా తగిలిడు అంతే కదా సో కాబట్టి ఈ స్పృహ తెలియాలి అంటే ఎవరైతే ఈ శరీరాన్ని కత్తుకొని పోతాడో ఎవరైతే ఈ శరీరంలోనే ఇరుక్కొని ఉంటాడో వాడు మాత్రమే నా బిడ్డలు నా సంసారం నా భార్య ఇట్లా ఈ ఇట్లా ఉంటాడు ఎవరైతే నేను వేరు ఈ శరీరం వేరు అని అనుకుంటూ ఉంటాడో అర్థమైందా ఈ నేనుని పెంచుకుని ఉంటాడు శక్తిని పెంచుకుని ఉంటాడు శరీరానికి అంచుకున్న బంధాలని తుంచుకుంటా ఉంటాడు అంతేయందా సో కాబట్టి ఎవరైతే ఈ ఆత్మని చేరుకుంటాడో వాడికి శోకము ఉండదు దుఃఖం ఉండదు సంసారం ఉంటే దుఃఖం ఉంటుంది సంసారం లేకపోతే దుఃఖం లేదు అంతే అంతే ఇంకేం లేదు సంసారము అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ కుటుంబం అని మాత్రం కాదు కేవలం భార్య బిడ్డలు ఇది మాత్రం సంసారం కాదు సంసారము అంటే సంస్కృతిలో ఏంటంటే సంస్కృతంలో సంసారము అని అంటే అర్థమైందా నీవు ఈ శరీరంతో ఏవైతే పనులు చేస్తున్నావో అర్థమైందా ఈ శరీరాన్ని తృప్తిపరిచేందుకు నువ్వు ఏవైతే చేస్తున్నావో అది అంతా సంసారం కిందకే వస్తుంది అర్థమైందా నీ యొక్క ఈ చర్మ శిక్షువులకు కనబడేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇదంతా సంసారమే గుర్తుపెట్టుకోండి అంతేగాని సంసారం అంటే భార్య పిల్లలు నా ఇల్లు ఇది మాత్రమే కాదు ఈ ఆత్మ కూర్చునే చాలా దూరం వెళుతుంది పడుకునే అన్ని చోట్లకు పోగలుగుతుంది అది ఆనందమయమైనది దుఃఖమయమైనది కూడా అదే అది జ్యోతి స్వరూపమైనది నాకు తప్ప మరెవరికి దానిని తెలుసుకోవడానికి అర్హత ఉంది అంటే ఈ ఆత్మని తెలుసుకునేటువంటి అర్హత నాకు తప్పితే ఇది కోరుకుంది యమధర్మరా చెప్తున్నాడు ఎందుకని నిత్యము నేను దా వాటితోనే కదా ఉంటానా వాటితోనే కదా ఉంటానా కాబట్టి దీనికి కరెక్ట్ అయిన అర్హుడిని నేనే ఇంకెవరు కానీ కాదు ఆత్మ శరీరాలలో శరీర రహితమైనది అశాశ్వత వస్తువులలో శాశ్వతమైనది పెద్దది సర్వత్ర నెలకొని ఉన్నది బుద్ధి వికాసం చెందిన వాడు దానిని తెలుసుకుని శోకం నుంచి ఊతికలుగుతాడు అంటే ప్రతి వస్తువులోనూ ఆత్మ ఉంది ఆత్మ వేరే వస్తువు వేరే శరీరం వేరే ఆత్మ వేరే అంటే ఇదే శ్రీకృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలు అదే చెప్తాడు ఏమని చెప్తాడు కర్మశక్తము భక్తి శక్తము జ్ఞాన శక్తము అంటే విభాగం చెప్తాడు అక్కడ శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము అదే అదే అట్లా ప్రతి దాన్ని విభాగిస్తాడు విభజిస్తాడు అనమాట అంటే అది వేరే ఇది వేరే శరీరం వేరే ఆత్మ వేరే ఈ స్థితిలోకి మనం వచ్చేయాలి అంతే స్థితిలోకి వచ్చేయాలి నేను వేరే నా పెళ్ళాం వేరే అర్థమైందా ఆయన అన్నావు అనుకో ఇంటికి పోయి నువ్వు వేరే నేను వేరే అని అబ్బా అన్నావు అనుకో ఇంకా ఇంకా సర్వత్ర నెలకొని ఉంది ఇది మొత్తం వ్యాపించి ఉంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంది ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇంకో దగ్గర లేదని లేదు ఇది ఎవరు తెలుసుకోగలరు అని అంటే బుద్ధి వికాసం పొందిన వాడు మాత్రమే దాన్ని తెలుసుకోగలరు నా చోటు నేను చక్కగా చెప్తున్నాడు ప్రసంగాల వలన పాండిత్యం వలన అనేక విషయాలు ఆలకించడం వలన ఈ ఆత్మను పొందలేము చెప్పేశాడు ఇక్కడ నేను కూర్చొని గంటల గంటలు చెప్పనండి కాక ఆత్మ గురించి మీరు గంటల గంటలు వెన్నండి కాక అదే కదా నేను చెప్పుకున్నా ఆయన చేసిన పనే ఆ గురువు గారు ఏం చేశాడు వాళ్ళకి ఆత్మ గురించి చెప్తూనే ఉన్నాడు ఆత్మ కళ్ళల్లో ఉంది కళ్ళల్లో శివరూపంలో ఉంది అదే చెప్పాడు ఆయన కళ్ళల్లో చూశారు ఎప్పుడన్నా ఇది ఆత్మ ప్రదేశము ఏదో చెప్తున్నాడు మొత్తం చెప్తున్నాడు ఆయన ఆత్మ గురించి వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఒక్కరోజు కూడా వాళ్ళని కూర్చొని పెట్టి ధ్యానం చేయడానికి చెప్పలేదంట 
ఆ గురువు గారు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు అబ్బా మీరు కరెక్ట్ అబ్బా మీరు చేసిన పని నేను చేయలేకపోయాను పన్నెండు సంవత్సరాలు చేయలేకపోయినా పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళకి చెప్తా ఉంటే ఒక్కరు సరిగా నా వల్ల నా దగ్గరకు రాలే వాళ్ళు చేరుకు లేకపోయినారు ఆడికి ఆడికి ఆత్మ దగ్గరికి చేరుకు లేకపోయారు అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీరు వచ్చి వాళ్ళ ఒక మూన్ మంత్ కూడా కాల ఇరవై ముప్పై మంది పోగి అయిపోయారాడ ఏం చే నేను చేసిన తప్పు ఇది మీరు ఏదైతే పని చేపిస్తున్నారో ఆ పని నేను ఇది కేవలము ప్రసంగాల వల్ల జరిగేది కాదు ఒకడికి ఆకలి ఉందండి బాగా ఆకలితో ఉన్నాడు పాపం వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాన్ని గురించి వివరించండి బాగా అన్నం తెల్లగా ఉంటుంది అద్భుతమైన రుచినిస్తుంది చాలా చక్కగా ఆకలి తీరుస్తుంది ఆయన అదే ఆయన అది ఎట్టుంటుంది ఎట్టుంటుందని చెప్పండి వాడు ఆకలి తీరిపోద్దా ఇంకొకటికి డబ్బు అవసరము నువ్వు వాడి దగ్గర పోయి డబ్బును వర్ణించావు అనుకో బాగా వాడి డబ్బు అవసరం తీరుతుందా ఆకలికి అన్నము వేదనకి ఔషధము ఈ రెండు కావాలి అదే ఆయన వాడికి బాగలేదనంటే ఒక మాత్ర లోపల వేస్తే తగ్గుతుంది ఆ ఔషధం గురించి నీ ఎంత వర్ణించినా సరే వాడి జ్వరం తగ్గదు కదా కాబట్టి అదే చెప్తున్నాడు ఈ ఆత్మ గురించి ఎంత ఎంత చెప్పుకున్నా సరే ఎంత వినినా సరే దీన్ని పొందలేము ఎవరు దానిని పొందడానికి వ్యాకులత చెందుతాడో అతడు మాత్రమే దానిని పొందుతాడు వ్యాకులత చెందమంటున్నాడు వ్యాకులత అంటే ఏమనే పిచ్చి వ్యాకులత అంటే ఏంది అదే పిచ్చి మనందరం పిచ్చోళమే అదే అంతే ఈ లోకంలో ఉండేవాళ్ళందరూ పిచ్చోళ్లే ఎస్ ఈ లోకంలో ఉండేవాళ్ళందరూ మనుషులు పిచ్చి వాళ్ళే కాకపోతే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పిచ్చి మనకి ఈ పిచ్చి కాకపోతే ఇది మంచి పిచ్చి ఒక రా అదే అంతే ఇది మనకు ఒక రా మంచి పిచ్చి అంతే అంటే ఎవరైతే దాని పట్ల వ్యాకులత వాడు నిద్ర లేస్తే పొద్దు కూపితే ఎంతసేపు అయినా వాడికి నాకు నాకు ఆత్మ కావాలి నాకు ఆత్మ కావాలి నేను ఆత్మను చూడాలి అనేటువంటి తపన వాడికి ఎవరికైతే ఉంటుందో వాడికి మాత్రమే తన యొక్క స్వస్వరూప నిజమైనటువంటి రూపాన్ని అది చూపిస్తుంది అంతేగాని అది అన్యులకి దర్శనం ఇవ్వదు దుష్ప్రవర్తన నుంచి వైదొలగని వాడు ఇంద్రియ నిగ్రహం లేనివాడు మనస్సు ఏకాగ్రం చేసుకోలేనివాడు మనస్సులోని ఉద్రిక్తత ఉపశమించని వాడు ఇటువంటి వారు ఎంత జ్ఞానవంతులైనప్పటికీ ఆత్మను పొందలేరు దుష్ప్రవర్తన కలిగిన వాడు అంతేనా నిద్ర లేచి పొద్దుకోకి ఏం కావాలి ఆయనకి మటన్ చికెన్ బిర్యానీ తింటూ అదే అందా పక్కన వాళ్ళని కొడుతూ ఎదుటి వాళ్ళని తిడుతూ ద్వేషిస్తూ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటూ కోపగించుకుంటూ మోసం చేస్తూ ఉంటాడే వాడికి ఇంద్రియ నిగ్రహము లేనివాడు మనకున్నటువంటి పంచ ఇంద్రియాలు ఎన్ని ఇంద్రియాలు చెవి ముక్కు కళ్ళు నాలుక నాలుక చర్మము ఇవి ఏం చేస్తుందంటే వీటి పని ఏంటంటే శబ్ద స్పర్శ రస గంధ రూపాల వైపు ఇవి లాగుతూ ఉంటాయండి శబ్దం వస్తే చెవులు వెళ్తాయి ఎక్కడ ఏ శబ్దం వస్తే ఆడ పరిగిస్తాయి అర్థమైందా ఎక్కడ మంచి సువాసన వస్తే ఆడికి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడన్నా రుచికరమైన మసాలాలు వస్తుంటే నోట్లో నీళ్ళు కొడతాయి అర్థమైందా సో ఇట్లా ఈ ఇంద్రియాలు ఎప్పుడూ కూడా బయటకి పరిగెడుతూనే ఉంటాయి వాటి పని అది వాటి పని అది మనం ఏం చేయాలంటే వాటిని మన లోపలికి మరల్చాలి బయటకి ఎప్పుడు పరిగెడుతుంటాయి వాటి పని అది అవి ఇక్కడ చూడండి చాలా సూక్ష్మం ఇది వాటికి లోపలికి వచ్చే శక్తి లేదు ఇక్కడ ఇంద్రియాలని లోపలికి మరల్చుకునేటువంటి శక్తి లేదు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ ఇంద్రియాలకి జన్మస్థానమైనటువంటి మనస్సును అదుపులో పెట్టాలి ఇంద్రియాలను కాదు అదుపులో పెట్టాల్సింది ఎందుకంటే అవి లోపలికి వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు ఇవి ఎప్పుడు బయటకు పోతూనే ఉంటాయి అంతే పోతూనే ఉంటాయి అందుకనే కళ్ళు పోయిన కడికి కాళ్ళు పోరాదు అదేనా కాళ్ళు పోయిన కడికి మనిషి పోరాదు మనసు పోరాదు సో కాబట్టి కళ్ళు పోవచ్చు ఓకే కళ్ళు పోవచ్చు పోతాయి వాటి పని అదే కదా వాటి పని అదే కదా కానీ అక్కడికి మనసు వెళ్ళకూడదు మనం ఏం చేయాలి ఆ మనస్సుని కంట్రోల్లో పెట్టాలి ఆ మనస్సుని కంట్రోల్లో పెట్టాలి దానికోసం మనం ఈ సాధన చేయాలి కాబట్టి ఇంద్రియాలని నిగ్రహపరుచుకో లేనటువంటి వాడు మనస్సును ఏకాగ్రం చేసుకోలేని వాడు ఏకాగ్ర చిత్తం అన్నారు మనస్సుని ఏక వస్తువు మీద లగ్నము చేయడం అంతే అన్ని వస్తువుల మీదకి మనస్సుని పోనీకూడదు ఒకే వస్తువు మీద అయితే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము 
శ్వాస అనేటువంటి వస్తువుని పట్టుకొని దాని మీద లగ్నం చేస్తున్నాం మనస్సుని ఇంకెక్కడా లేదు ఎక్కడికి పోవటం సో ఏకాగ్ర చిత్తము లేనటువంటి వాడు మనస్సులోని ఉ ఉద్రిక్తతలు ఉపశమించని వాడు మనసులో ప్రతి క్షణము రకరకాల ఉద్వేగాలు ఉద్రిక్తతలు అదేంది వస్తూ ఉంటాయి మనిషికి కోపాలు అదేంది అలజడులు అంటే ప్రతి దానికి స్పందించడము ప్రతి దానికి బాధపడడము అదేంది ఇవన్నీ వస్తుంటాయే ఇట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా ఆత్మ లభించదు ఇటువంటి వారు ఎంత జ్ఞానులైనప్పటికీ ఎంత జ్ఞానం పుస్తక జ్ఞానం ఎంతో ఉంది వేల వేల పుస్తకాలు చదివేసా ఇచ్చి పాండిత్యం ఉంది అయినా కూడా ఆత్మ దర్శనం మాత్రం లేదు ఎందుకని వాడి మనసు అక్కడ పనిచేస్తూ ఉంది వాడి మనసు రెరితలలో వేస్తుంటుందన్నమాట సో ఎవరైతే ఆ మనస్సుని శాంతింపజేస్తారో ఉద్రిక్త ఉద్రిక్త భావాలని తగ్గించుకుంటారో ఇంద్రియాలని అదుపుతో పెట్టుకుంటారో అదే అంద వాడికి మాత్రమే ఈ ఆత్మ దర్శనము లభిస్తుంది సో ఇంద్రతో ఇవాళ మనం ఆపుదాం అలా రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ